Okay, good morning. Uh, Pag-aralan naman natin ang electric network transfer function. So, dito, meron kang RLC circuit. So, voltage supply, uh, V sub C of T. So, kailangan mo malaman si G of S is equivalent to V sub C of S over V of S. So, ayan po. So, bago yon dapat malaman mo muna yung mga voltage nitong mga R, L, sa C. So, ano-ano ba yung kanilitin lang mga voltage sa R? Uh, ang voltage nyan, V of T, is equivalent to, so, dapat may sub R yun. Bale, wag na. V sub R, B, B of T is equal to R times I of T. So, V is equal to IR. So, yun, yun. Tapos, sa uh, inductor naman, V of T is equivalent to uh, L DI DT. So, yun po yun. L DI DT. Sa pagdating sa kapasitor, uh, V of T, Uh, I of T ang alam ko eh. I of T. I of T is equivalent to C dV dt. Ayan. So, ito, pwede mo lang makuha si V of T. Integrate mo lang both sides. So, V of T is equivalent to 1 over C integral of from 0 to T. Uh, integral mo si I of T. DT. Yan. So, yun na yun. So, dito, kung gusto mo makuha si I of T, integral mo rin. 1 over L, integral from 0 to T, um, ang ma matitira dito ay V of T DT. So, yun yun. So, integral mo lang both sides. Pwede na yun. Okay, tatanda lang natin yan para masolve natin si G of S is equal to V sub C of S over B of S. Maglala plus transform tayo mamaya. Napahi si transfer. Okay na yan. So, pagka nag-mesh analysis ka dito, huwag na nating tawagin mesh analysis since isang loop lang naman siya. Uh, Kirchhoff's voltage law na lang. B of T is equivalent to uh, voltage ng R R I of T plus voltage ni L ang uh, voltage ni L ay L D I D T plus B sub C of So, since uh, B sub C, so, huwag na natin kunin si capacitor voltage. Okay? So, problema natin dito, uh, naka I of T itong dalawa. Ito naman, naka B sub C of T. So, ito, na, ito ang ating gagamitin eh. Itong dalawang to. So, yung I of T natin, alamin natin yung I of T. Since isa naman yung current na dumadaloy dyan, so, yun yung I of T. Ano? So, yung dumaloy na current sa kapasitor ay ano? So, I of T. Sinulog natin kanina si I of T. Ano si I of T? So, C B of T over DT. So, ito, since sa kapasitor siya, so, meron niyang B sub C yan. O, may kapasitor. Nasa ka, nakakapasitor ka eh. So, may B sub C yan. Okay. So, natin. B of T is equivalent to R times C uh, B sub C of T over DT plus L LC Kaya lang, may derivative to. Derivative. So, madadublan derivative natin. D squared uh, B sub C of T over DT squared plus uh, ito B sub C of T 
Okay, pare-parehas na. Nakabisab si Ofti ka na pare-parehas. Anong kasunod na gagawin? So, tanggalin na natin si LC. I-over i- i- natin sa V of T. And then, pagka-over natin, Laplace transform na rin natin agad. Kunin natin si Laplace transform. So, i-factor out na rin natin si LC. B of S over LC is equal to R over L. So, ano yung Laplace transform ni DVC over DT? Okay. So, B sub C of S plus LC cancel na. So, 0 na yan. So, magiging since D squared yan. So, S squared B sub C of S plus B sub C of S. Okay. So, ang kailangan natin ay B sub C of S over B of S. So, dapat, uh, iyan na muna natin ha. Over LC is equivalent to S squared plus R over L S plus 1. So, ito nga pala may 1 over LC pa to. Over LC kasi nag-factor out nga pala tayo kanina. Hindi natin nat- nalagay. Times B sub C of S. Okay. So, B sub C of S, cross-multiply na lang natin, over B of S is equivalent to ito, 1 over LC, kasi ito ililigay natin sa kabila. Ito ilalagay natin sa kabila. So, magkakaroon tayo ng numerator na 1 over LC over S squared plus R over L S plus 1 over LC. Okay? So, ito na po yung sagot natin. Okay. Thank you for uh, watching. Uh, sana subscribe po kayo. Maraming salamat.